Salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. John Nathan Kuntarap berjudul Kesederhanaan Keselamatan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 Banyak yang menganggap masalah keselamatan itu adalah masalah rumit. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Keselamatan adalah hal yang sederhana. Nah, kalau memang sederhana maka tidak perlu dipersulit. Ya kan? Ini adalah hal yang kita harus hayati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bukunya Faith and Works halaman 64 menuliskan sebagai berikut. Ia yang bergantung kepada kebenaran Kristus tidak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu tibanya suatu saat di mana ia dengan kekuatan dirinya sendiri dapat menghapuskan dosanya sendiri. Ia tidak perlu menunggu sampai ia mendapatkan pertobatan yang sesuai sebelum ia bergantung kepada kebenaran Kristus. Kita tidak dapat mengerti mengenai keselamatan ini. Hal ini sebenarnya sangat sederhana, bagaikan sederhananya alfabet ABC. Namun herannya kita tidak dapat mengerti akan hal ini. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana seseorang dapat bertobat? Apakah ini merupakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Mengapa? Karena secara alamiah hati manusia itu bermusuhan dengan Tuhan Allah. Lalu bagaimana hati yang alamiah ini mengarahkan dirinya menuju kepada pertobatan? Namun pada saat yang sama dirinya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal itu? Apakah yang membawa manusia kepada pertobatan? Hanyalah Yesus Kristus. Bagaimana pula ia membawa manusia kepada pertobatan? Ada ribuan cara yang dapat Tuhan lakukan untuk hal ini. Allah di surga setiap saat bekerja melalui pikiran manusia. Sebuah undangan diberikan melalui firman Allah. Dan bukan saja demikian akan tetapi juga diberikan oleh setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus dan menyatakannya dalam tabiat mereka. Mereka mungkin tidak mengadakan ceramah ataupun tidak datang secara langsung kepada seseorang dan berbicara mengenai kekerasan hatinya agar bertobat. Akan tetapi, bila mana orang ini bertemu dengan siapa saja dari murid Kristus, maka ia dapat melihat ada sesuatu dalam kehidupan mereka yang sama sekali tidak mereka miliki. Orang Farisi dapat melihat ada yang dimiliki murid Kristus yang mereka tidak dapat mengerti. Mereka melihat ada sesuatu yang indah yang tertanam di dalam pikiran murid Kristus karena mereka selama ini telah mendengarkan dan belajar dari Yesus. Itulah yang diharapkan dari kita masing-masing. Bila kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, maka kehidupan kita akan nampak berbeda dan akan memberikan kerinduan kepada orang lain untuk datang kepada Yesus sehingga mereka akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.